它的效果会比我们的雨晴安分稍微来得好啊，来得好。是，你这样讲话，大家又去日本抢了，啊，吓死我了。来找茬，为你来解答。大家好，我是医药记者王瑞玲。封出国了吧？我就跟你们讲，你们封出国第一件事就是跑什么药妆行，因为你们发现到药局里面的药没有你们想要的，所以就赶快冲出去药妆行，而且是到日本的药妆行，把人家的指头要扫完了。哎哎哎，这样是对的吗？我已经讲了几次，好啦，今天不用我来讲，因为今天我请到了神经内科的医师来告诉你止痛药要怎么吃。我们欢迎李振华医师。大家好，我是神经科李振华医师。李师，刚才我有聊到，就是说大家都有很多的止痛药，我相信大家身上一定有红色的、蓝色的，甚至你到日本还有金色包装的。对，那那些止痛药到底是怎么样区分呢？那其实大家很流行去日本就要买那个 E D E 这个止痛药、哦，那其实也有很多民众会来我们门诊，然后拿这个止痛药说，台湾健保有没有办法开一样的药这样子、嗯？哦，那其实我们要先了解到它的成分到底是什么。对，那它其实它就是 I B U P R O F E N 哦，就是布洛芬哦。那它有分一百五十跟两百毫克两种单位。嗯，那。其实哈，最重要我们知道说，它这个本身这个布洛芬哈，它是我们医疗上也常用的止痛药。但是我们市售的这些 E V E 哈，它最大的特点就是说，它常不是只有一种成分，它是有好几种成分。嗯、我说止痛药有很多种，好，但是哪一种止痛药，像我们刚刚讲的乙酰芬，好，通常是用在哪一种疼痛它比较好用？那为什么要用到布洛芬？那布洛芬比乙酰芬还要强吗？那我们一般台湾的民众常常看就是普拿疼这一类的止痛药，那、嗯啊、它的学名就是乙酰胺酚。嗯，好、哦，那它的特色是它基本上是经由肝脏的代谢，然后再排出体外。哦，所以它比较相对来讲，它比较没有那么的影响到我们的肾脏。好、哦，那它也比较不会有肠胃出血这个副作用，比较少一点。就是广告讲的，真的不不会挨不就。它相对于我们其他种类的那种止痛药，就是非类固醇的消炎止痛药来讲、嗯，它就真的是稍微比较不伤胃。当然，你吃多，有人还是觉得胃会不舒服哦，所以基本上它是药，所以还是要适量的使用。那我们讲的布洛芬，它基本上就属于所谓非类固醇的消炎止痛药，那它对肠胃的副作用会比较明显一点哦，所以有的人他吃会觉得哎胃痛，或者说他如果有肠胃出血的病史，或者他有食道逆流，他吃的可能会更严重。哦，那这个我们医生就会比较小心哦，我们都会跟病人问说啊，那你有没有肠胃不舒服？你有没有这个肠胃方面的这个病史？哦，那如果都没有，我们才会给他开这个药。嗯，那他们的作用机转其实不太一样，强度上其实也没办法直接比较哦。但是一般来讲，如果是跟发炎相关的话，我们用布洛芬之类的抗发炎非类固醇止痛药，它的效果会比我们的乙酰胺酚稍微来得好。啊，来得好？是。你这样讲话，大家又去日本抢了，啊，吓死我了。可是可是，其实我们去注意看，对对,對，我们去注意看那个 E V E 它的成分，嗯，哦，其实它的剂量是相对来讲是比较低的。它像日本的剂量大概是多少呢？对，它其实大概就是分一百五十毫克跟两两百毫克。我这样讲，我两百比较划算，因为两百感觉比较强。嗯，对。可是像台湾，我们其实开这种单方的这个布洛芬这种成分，大概都是有的是四百，有的是五百毫克。这么强哦？对。那但是为什么很多民众都会觉得 E V E 比较有有效？哦，就是因为它其实还有加了其他的成分。它不是单方，它是复。方，好，那里面常常就会含有，就是包括我们有咖啡因的成分在里面，然后还有含有就是说有这种轻微的这个有镇定效果的一个成分也在里面，哦，所以你会觉得比较放松，哦，所以它有一点点肌肉松弛剂在里面嘛。最重要就是说，其实它的作用速度比较快。大概如果跟乙酰胺酚比，它的速度快多少？有没有这样子的一个？因为很多药物的吸收其实跟它的佐剂相关，就是说它进到我们身体里面，它呃被吸收的速度，它是跟它的其他成分有关系。嗯。如果说它吸收比较快，我们就觉得哦，好像这个作用比较早出来，嗯嗯，哦，就觉得哎，好像比较有效，嗯。可是其实它的总剂量其实是跟我们一般单方的比，其实比较少的，嗯。哦，但是你会觉得哦，好像比较快有作用，就觉得它比较有效。但是这类的药其实它最大的问题就是说，因为它含有其他的成分，像是咖啡因的成分。那对于我们神经科医师来讲，我们就会比较担心哦，就是说。如果你是吃长期吃这种含咖啡因的止痛药、嗯，那可能会造成一种呃比较特殊的一个头痛的一个类型，叫做药物成瘾性头痛。哦，反而它会就是有头痛的问题，你可能指了哪边的痛，可是引诱发了其他的疼痛，包括头痛是最常见的。是，就是说，当我今天如果说我习惯吃这个药、嗯，我今天如果突然间我没有吃的时候。嗯
，我会觉得很不舒服。那不跟吸毒一样吗？它就是属于一种长期使用的一种成瘾症。对对，所以最这种头痛是我们最害怕的，因为他一定要吃到这种药。他才会觉得头痛改善，嗯、那他吃其他的药效果都不好，嗯，哦，那这样就比较会有药物过量的问题，嗯，哦，所以其实我觉得，呃，药物的使用还是尽量由医师来处方，哦，那医生会评估你的状况，决定它的适合的剂量跟适合的使用的时间，嗯，哦，那比较不会有，呃，我们刚刚讲到这个药物成瘾性头痛这样的问题，嗯，那我跟你讲，李医师，很多人说好，那药物没有用，第一个，民众给药是什么？就是会加自己的加剂量，你刚刚讲的好。一百没用，两百五没有用，医生开四百没有。好，里面刚刚李医师讲了，都有含所谓的咖啡因存在。那如果有一些传言，就是说，如果我今天要让止痛药效果更好，我多加一杯咖啡给他喝下去，真的是这样子吗？就是咖啡因的摄取，它也是一样会有一个习惯性的问题。嗯。哦，所以我们常常会听到人家说，哎、欸，好像本来是不喝咖啡的，然后还变成早上一杯咖啡。变成早上、下午各一杯咖啡，变成早上两杯咖啡，就好像不喝就觉得全身不对劲。嗯，好，但是因为好在是哦，它其实它不是一个真的，就是说像我们吸毒一样，它是会有一个很厉害的阶段症状哦。一般讲会有，可是不会那么厉害，所以我们只要调整我们的生活习惯，还是可以把它戒掉。哦，所以调整生活习惯还是可以把它戒掉。好，问题就来了。你当下一定一定会很痛，对不对？所以，当刚李医师讲说，如果你在药物上已经成瘾了，无法戒断的时候，是不是他们都有些特殊的要求，还是怎么样处置，可以让他慢慢真的恢复到一个呃处理疼痛的正轨呢？我觉得说，哈，如果这种呃药物成瘾性或药物过量造成的头痛，哈、嗯，它会非常的难。处理哦，所以我们必须要跟病人建立好很好的互信的关系，然后让他会加赖吗？呃，会加你的赖吗？这个大概没有办法，但是互信哦，加赖了医生。但是我们会跟他详细的解说，就是说呃，其实这种导致的原因是什么？那我们需要一段时间，然后我们要互相合作，嗯，然后才能慢慢把这个。的药物的剂量把它减下来，因为一下子不可能说都不给他吃头痛药，因为他一定会受不了。所以我们必须可能用其他类型头痛药，或者是我们慢慢跟他做一些其他生活上的建议，然后慢慢把它减量。医生信任病人，那病人也信任医生，那这样一起合作才能够把这个很难控制的状况把它处理。所以李氏，其实我连我自己都有一些呃，就是疑问哦、喔，因为乙酰氨酚有退热止痛的效果，就上面都写得很清楚哈，对不对？头痛。发烧，所以我会知道要吃乙酰氨酚。但是我关节痛的时候，我就觉得，哎、欸，不应该吃乙酰氨酚，应该吃另外一种的，是这样子吗？那的确，不同类型的止痛药，它对于不同的作用机转，它有不太一样哦。那对于这种，比如说呃，痛风或是关节发炎这样子的疼痛哦，我们用那个布洛芬类的这种止痛药，效果的确是比乙酰氨酚来的更明显。哦，但是，呃，如果说单纯的，比如说头痛或者轻微的头痛，嗯、那我们其实用乙酰氨酚就可以控制的下来、嗯。哦，所以这个必须就是说，我觉得可能还是要跟医生好好的讨论、嗯。哦，那有时候我们自己光看那个说明，哎、欸，说明都是写一样，这都是头痛，嗯、或他可能都是写作都可以解热、解热、退烧。对，哈、哦。可是其实，呃，中间的差异有时候，呃，一般民众他没办法直接了解、嗯。哦，这个时候我觉得还是要找专业的医生跟他讨论。对、嗯，那是不是我们吃止痛药一段时间一定要？去检测肝指数。如果说我们吃哦，就是按照我们一般的建议的剂量哦，那健康的人来讲，他没有特别的肝脏的问题，他没有乙肝，没有乙肝带原、嗯、哦，他没有特别的呃肝脏的一些疾病肝硬化，我们不用特别去抽血检测。嗯。好、哦，但是如果你本身的身体有特别的疾病，比如说你有肝脏的问题、肝硬化，哦、或是乙肝、乙肝的带原。那其实医生他不太会选择乙酰氨酚这类的药物，因为他就会知道说哦，这样可能会有问题哦，所以有的时候还是要看那个病人他身体的状况来决定。那李医师，我要止痛药吃到什么程度才知道、嗯、我药物成瘾了？比如说有些人会说哦，吃下去之后不是会不舒服，而是觉得好像腰酸酸的，那是不是真的伤肾了 ？OK， 我们这种止痛药大家会有几个常见的迷思哦，分两部分，一部分就是说他可能哦，他觉得说他不应该吃太多止痛药，他很担心成瘾。我们一天可以照三餐。吃吗？还是说看什么状况可以天天吃，可以不要常吃？其实一般我们常见处方的这个止痛药哈，它其实是一天吃到三次、四次，一般来讲都是可以的。哦，处方用药哦。对，嗯、但是哈，医生会根据你的状况来跟你调整。那我们很多病人他很担心他吃太多，所以医生给他开一天吃三次或四次，他会自己。把它拿掉、哦，他会觉得说啊，我好像没有那么痛、嗯，哦，那我就先不要吃好了，嗯、那等到真的痛到受不了，我再来吃。那可以吗？可是其实哈、哦，我们头痛有一个观念，就是说哈、哦，我们要治疗头痛哦。
大家是越早治疗越好，好、嗯，因为当我们真的痛起来的时候，我们讲就是它会有一个回馈的路径，会更容易觉得痛。像我们有很多人听到痛发作，他一开始觉得说只是头胀胀的，或者脖子紧紧的，当他一旦发作起来，他就会很想吐，好、嗯，他觉得很怕光、很怕吵、恶心、呕吐、很不舒服。有的时候我们在早一点的时候就让他吃药，他可以不用进展到后面那么严重的症状。哦，缓解之后所引发的症状，甚至严重，好像甚至我听说会中风哎。呃，就是没有没有没有去处理头痛，因为有时候中风可能是一个小征兆，头痛是其中一个征兆。然后等着你，你等于塞住了之后，你再找医生说啊，我他个天啊！可事实上引发后面的事情，其实很大的疾病啦。对，其实我们很多的民众都会很担心说啊，我这个头痛是不是呃中风了、嗯，或是是不是有长脑瘤？是哦啊，是不是有什么有什么特别的问题？我很担心这样子。哦，那其实我们必须要说，头痛它是一个症状，它也是一个可以是一个疾病。为什么这样分？很多情况下他可能会头痛。那比如说我今天、啊、我今天工作二十四小时都没有睡觉，嗯、那我头很痛、嗯。大家都会这样子，它并不是一个疾病。哦、但是当今天我如果是因为有特别的原因，哦、比如说我今天脑部有长东西、脑瘤、嗯哦，或是我今天是脑、呃、腦膜炎、哦，那我可能会头很痛。那、嗯啊、它这个是一个疾病的表现。哦哦，我们叫做叫做次发型的头痛。好、哦，那这种话当然就是比较危险哦，因为要广广泛找到它背后的原因。嗯，好、哦，那所以说我们当我们会注意到有些头痛症状，我会特别小心。比如说我的头痛的规则，我本来固定都是下午才会痛。那今天突然间变成说，我、哦、一早起来就好痛。嗯，好、哦，我我本来其实头痛它不太会吐，嗯，但是我突然间现在变成一直一直想吐，嗯，好、哦，或者我本来的频率可能是，哎、欸，一个礼拜一次到两次，那现在变成天天都在头痛，哦，或者是有些比较厉害的头痛，比如说像被雷打打到这种感觉，哦，全身就是好像快爆炸的头痛，嗯，或者是吐不停，哦，或者是曾经有撞到头之后才头痛。这个都是我们会比较担心的，呃、嗯，但这个就要可能赶快来看医生。所以就是有一些疾病的隐藏所引发的头痛，大家都不要忍。这个时候真的要去看医生。不过还有一个问题很重要，就是说有些人真的会去药房自行去配药，因为他就是这样跟药师讲说，要是我头痛，要是我全身酸痛，你可不可以帮我开一包药？而且我要速效型的，红红绿绿的啊，有些搞不好还还有类固醇，那这些药到底该不该吃？那其实现在台湾的药房大部分都有药师在哈，那药师他们都会做基本的一个把关啊，嗯、所以现在其实大概比较不会说，呃，我去药局然后拿药他就给你什么类固醇这些，大概比较不会，嗯，哦，但是他可能会给你一些就是洛芬或是或者乙酰胺酚这类的头痛药。嗯哦、那如果它是单方的，那我觉得、呃、可能就还好。但是如果它给的也是复方，就好多颗，对，粉红色的、白色的、橘色的，什么都有。对，那可能就会有我们刚刚讲的问题，它可能就是有、欸、咖啡因的成分或者其他的那个镇定剂的成分、哦。那我们就会比较担心说，它长期使用会变成药物阻塞的头痛。嗯，好、哦，那还有个可能性就是说，那其实我们有很多的药物哦，它不是只有头痛药成分，像我们。那个福茂定啊，吼，它可能还有一些鼻塞，鼻塞哦,哦，抗组织胺，对，我、哦、全部给它吃进去了，它综合感冒药啊。是，那尤其是我们如果是年纪比较大的呃老人家，吼、哦，那他长期吃，吼、哦，因为我们之前有个研究是说，哎，他去统计说，哎，止痛药跟失智症是不是有关联性？嗯，哦，那其实当然这种研究它基本上只能讲关联性，不一定是因果关系。嗯、但是我们会就会猜测说，是不是因为他吃的是复方的止痛药、嗯嗯，那他还有一些呃抗组织胺的成分。嗯哦、那它也会有一些有一些抗乙酰胆碱的成分、嗯嗯哦、那因为乙酰胆碱是我们脑部传导一个很重要的物质。当我的老人家他如果说、欸、吃到这种抗乙酰胆碱的药物的时候，他很有可能他就会他自己的症状就会变得比较严重、嗯，他的认知功能就会比较下降。嗯哦、那所以我们会担心说，你如果自己没有经过医师处方而去买的话，可能会碰到这些复方药的问题。所以呢，药一定要好好的听医生说再来吃，否则你吃错了，不是只有伤荷包，而是。伤心、伤肝又伤胃哦！我们今天谢谢李医师，好，谢谢，谢谢陆元杰，记得按赞、订阅、分享，别开启你的小铃铛，我们下次影片很快就见面喽。巴迪杂志引领女性发掘自身美好价值。